Elivaldo Barbosa, bom dia. Olá, Tiago, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Elivaldo. Os partidos aqui no Piauí se movimentam com vistas ao pleito de 2018. Você está acompanhando. Pois é, é, Tiago, a gente percebe claramente que desde os pequenos partidos até as grandes legendas não pauram com suas agendas no Estado, na capital e no interior. Ontem, por exemplo, o PDT realizou um ato político que impulsou o novo presidente do Diretório Municipal de Parnaíba, o vereador André Neves. E também com a presença do prefeito lá da cidade, Monsanta, que estava na mesma mesa, no mesmo ambiente do presidente estadual do PDT, Flávio. Flávio Nogueira, que é um aliado de primeira hora aqui, desde o início do governo do Estado, Wellington Dias. Bom, mas a política local é uma coisa, a estadual já tem suas nuances. Ontem, aqui em Teresina, o PSDC realizou, realizou uma convenção estadual e apontou, inclusive, para a candidatura própria ao governo do Estado em 2018. No próximo ano também, uma pequena legenda que costura aí uma aliança proporcional e também está de olho em dar mais visibilidade ao partido para concorrer, inclusive, ao, ao governo do Estado. E amanhã é, o PSB, dirigido pelo ex-governador Luiz Martins, inicia a sua peregrinação pelo interior do Estado. É, 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 Tiago, vai realizar em Picos o primeiro encontro de formação política. Na verdade é um encontro de formação política, mas que tem como foco a mobilização da, da legenda base, na né? região, fortalecer a base na região. E numa região onde o PSB sempre foi forte. Naquela região de Picos, Valença, no semiárido como um todo, o PSB sempre foi muito forte. E lá, o partido que é de oposição declarada, aberta, não quer saber de nenhuma aproximação com a base governista, vai começar a costurar, quem sabe, uma influência maior na política estadual, já também visando o pleito, sobretudo majoritário, no próximo ano aqui no Piauí. Olivaldo, vamos falar do Plano Nacional, Brasília pegando fogo, literalmente, literalmente ontem na quarta-feira. Teve ministérios incendiados, muitas ações de vandalismo em protesto de centrais sindicais e de outros manifestantes contra as reformas trabalhista, previdenciária e também contra o presidente Michel Temer. Aí você percebe, realmente foi uma manifestação violenta com presença da polícia e o presidente terminou acionando as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, para tomar as ruas de Brasília com o um objetivo, de acordo com o um decreto do presidente, a gente pode até colocar aí a foto do decreto já, o um objetivo de manter a ordem, de manutenção da ordem. Então está aí o decreto do presidente Michel Temer, que pede as Forças Armadas para atuarem em Brasília. E após o pedido do presidente, o ministro da Defesa, Raul Jugman, anunciou que acionou as tropas federais para atuar em Brasília. Veja como foi. O presidente da República Professor. decretou, repito, por solicitação do senhor presidente da Câmara, uma ação de garantia da lei e da ordem. Bom, e houve até um pequeno conflito, né? O ministro da Defesa disse a princípio que a... a... A história era chamar a Força Nacional e não tropas federais, e aí depois teve um disse, não me disse, ele vai... É verdade. O, o ministro Raul Júlio, bem do seu estilo, ele passou a batata quente para o outro. Não, eu fiz, convoquei e tal, tá, mas foi para o presidente da Câmara, lá foi o convite dele. Eu fiz a parte. Ele, ele é dono disso, isso é uma postura característica desde quando ele assumiu, desde a sua atuação parlamentar. E saiu de cena, porque ele tem uma... Uma, uma, uma característica democrática, avessa esse tipo de intervenção. Mas isso acabou sendo o grande fato do dia de ontem. Que manifestação já existe no Brasil desde 2011, desde o governo da Dilma, passou agora, no final, aí as grandes mobilizações, agora só mudou de lado. Agora, o que era governo até, até, até 2015, passa a ser oposição e passa também a se mobilizar, promover as manifestações, o que é absolutamente natural. Mas o que chamou a atenção foi exatamente a presença das Forças Armadas para o governo, para o Palácio do Planalto, uma medida preventiva para resguardar o patrimônio público. Mas é claro que a interpretação dos adversários é completamente diferente. Acha que é uma intervenção militar, é um precedente perigoso, isso acabou repercutindo, roubando a cena da pauta eh, das duas casas, tanto da Câmara como do Senado. E que também, quem tem razão ou não, a realidade vai, vai apontar para isso, mas o que retrata, o que revela realmente é o clima de profunda crise política que atravessa o país mais uma vez. Vamos ouvir então, Elivaldo, por favor, lhe convido aqui para participar conosco a opinião de um cientista político, um técnico no assunto, professor Cléber de Deus, professor, tudo bem? Bom, bom, bom dia, bom, bom dia, Tiago. Saber da leitura que o senhor faz desse momento que vive o país, tomando como base inicialmente essa declaração do Elivaldo Barbosa, colocando que se abre um precedente perigoso com a convocação das Forças Armadas 
para a atuação nessas manifestações. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia, Levaldo. Essa questão, né, o Elevaldo coloca bem, ela é extremamente complicada, né? mas a gente tem que lembrar também que em 2013 a presidente Dilma convocou também as Forças Armadas no auge da, das manifestações. Tá? Então, é complicado pelo, pelo momento que o país vive, que é de, de extrema instabilidade. A gente costuma dizer que esse é um momento de difícil análise para a gente fazer em razão de que o cenário é completamente imprevisível. Né? O que acontece hoje, aconteceu ontem, hoje já mais ou menos, o ânimo completamente, os ânimos completamente acirrados de ambos os lados, né? qualquer medida que é tomada uh, é contestada por um ou por outro lado. E principalmente como o Elivaldo salienta aí, eu também concordo muito que o presidente da República hoje seja completamente fragilizado. Né? E algumas medidas, eu particularmente vejo como que a reforma da Previdência e trabalhista, essas duas reformas, ele não teria como mais encaminhar a votação dessas duas medidas. Entretanto, o problema maior é para onde as manifestações se encaminham, se como tocar fogo em prédios, ameaças a, a, a funcionários, etc. Isso é extremamente complicado. E o recurso, Depredação as interpretações que isso, que isso é feito, né? mas isso é, é, e isso não é de agora, isso é desde 2013 que esses anos cada vez vem mais se acirrando. Né? E a gente não pode, de momento algum, esquecer de que o uso da força é o um elemento fundamental do Estado. Então, é extremamente legítimo o Estado vir a recorrer a isso. O argumento que foi utilizado era que havia insuficiência né? Ou de, de, de polícia, de, de polícia na, em Brasília para conter esses atos. Né? Pode, ter sido, pode ter havido isso ou não, dependendo aí de como é que se analise a questão, mas deveria ter havido um planejamento, já que se sabia que já saberia que iria haver uma, uma manifestação... Uma articulação contra, com o governo do com governo Federal. Com o governo do Distrito Federal, algo nesse sentido, tá? Mas se descambar, de fato, porque está ocorrendo no Brasil, essa situação tem que ser resolvida imediatamente. Esse país não pode mais viver essa situação por dois, três meses, sob hipótese nenhuma. Professor, a questionada legitimidade do presidente Michel Temer também acirra esse ambiente de disputa, de de distanciamento de um, de um consenso mínimo? Sim, Eduardo, porque imagine um presidente com, com, sem, com, sem popularidade basicamente que nenhum. Eu creio que se fizer uma pesquisa hoje, o presidente dele não deva ter nem 10% mais de aprovação. Tá? É. Então, aí, ah. isso é altíssimo, isso, que, isso passa a ser questionado fundamentalmente e aí toca em pontos fundamentais, por exemplo, uma reforma trabalhista. Né? Se você tocar nesse ponto, em 2016... Só, só, só de imposto sindical foram quase 3 bilhões arrecadados. Né? Então você vai mexer num setor expressivo com capacidade de mobilização muito forte né? no país inteiro. Então um presidente com essas condições, no momento que semana passada divulgando um áudio que lhe compromete é, totalmente de determinadas, sobre, em determinadas acusações, isso perde, de fato, essa legitimidade do presidente, demonstra um pouco a sua fraqueza, a sua própria base de sustentação hoje já basicamente está é minguada. O PMDB, que é o PMDB partido, né? sempre dividido, como sempre teve, né, em todos os momentos da história de, desse país, né, desde a redemocratização né, até agora. Isso fica muito difícil, não é um cenário fácil para se analisar e que se possa prever grandes... É, alternativa, né? até porque essa alternativa tem que sair lá de dentro do Congresso Nacional. É pela via da política que isso terá que ocorrer. Eu acharia extremamente complicado que o Supremo Tribunal Federal tomasse uma decisão. Né? Nesse sentido, de, de repente, vir, como tem interferido recorrentemente no, no Congresso Nacional, a tomar uma decisão de, de, no limite, até sugerir nomes para indicar, a, a, ou sugerir ou indicar nome para uma sucessão. E, bem ou mal, o rito constitucional deve ser seguido. Há uma Constituição em vigor no Brasil. Se o presidente é impopular ou não, se o Congresso tem legitimidade ou não, é uma outra coisa. Mas me parece que se, se coloca eleições diretas, isso vai gerar um, um clima maior de instabilidade, um claro. tempo de campanha. Assim, tem mais regras regras torcidas, torcidas, né? Né? Fica algo é. completamente imprevisível. É verdade, isso é, não quer dizer que não seja até legítimo o desejo até da população assim. de buscar a eleição direta. Agora, só que regras são regras. São então, regras, se você quebra. E eu, eu costumo dizer que se, é, esse é um problema do Brasil. Nós temos uma condição tão nova, um sistema político tão novo foi instalado basicamente, fim do partidarismo em 1979, 
Mas aí, é com a Constituição de 88 que começa a se estruturar o chamado presidencialismo de coalizão. Né? É muito novo, não tem ainda 25 anos essa, essa, esse sistema. E já está tão corrompido, tão desacreditado esse ponto. Então, se a gente continuar é, quebrando essas regras, ficará cada vez mais difícil de se consolidar essa democracia no Brasil. Né? Quero agradecer, então, ao cientista político Kleber de Deus pelas informações que nos trouxe. Muito obrigado, professor. Obrigado, Tiago. Obrigado, Oswaldo. Bom Obrigado, dia para o senhor.